বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাজবংশ এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সময় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন ভারত আক্রমণ করতে আসেন তখন কিভাবে বাংলাদেশের মানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে বাংলার মানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং তখনকার সময়ের যে ইতিহাস এই সম্পর্কে আমরা কিছুটা জেনেছি এখন আমরা জানব যে বাংলায় মৌর্য শাসনটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো তো আমরা তখন থেকে আমরা জানি যে আলেকজান্ডার যখন আসেন তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ওই সময় থেকে আমরা জানতে পারি তখনকার যে ইতিহাসগুলো আছে এর পরের ইতিহাসগুলো আমরা আমাদের জানা সম্ভব হয় তো আলেকজান্ডার যখন ভারত ত্যাগ করেন তার মাত্র দুই বছর পর তিনশো একুশ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দে সরি তিনশো একুশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যার তিনি হচ্ছেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তিনি ভারতে মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন বা মৌর্য বংশে তিনি শাসন স্থাপন করেন এবং মৌর্য শাসনটা কতটুকু ছিল তোমরা এই যে এখানে যে মানচিত্রটা আছে এটা দেখলেই বুঝতে পারবে তোমরা জাস্ট দেখো এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই রং করাটা এই পুরোটাই ছিল মৌর্য শাসন তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এই বিশাল অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আসলে কত বড় একটা এলাকায় মৌর্য বংশের স্থা শাসনটা স্থাপন করেন তাহলে চিন্তা করতে পারছ যে তিনি একা সেই শাসনটা স্থাপন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও সেই সময় কিন্তু পাওয়া যায় এবং এটা ছিল পুরো ভারতবর্ষে কীভাবে তিনি মৌর্য বংশের স্থা মৌর্য শাসনটা শুরু হয় এরপরে দুশো উনসত্তর থেকে দুশো বত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা হয় কোথায় শাসন প্রতিষ্ঠা উত্তর বাংলায় অর্থাৎ আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে পুরো ভারতবর্ষে কে এসেছে তারপর উত্তর বাংলায় দুশো উনসত্তর থেকে দুশো বত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য শাসনের মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট অশোক এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছেন সম্রাট অশোক তার শাসনামলেই মৌর্য শাসনটা উত্তর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই যে বাংলাটা এটা মৌর্যদের একটা প্রদেশে পরিণত হয়েছিল কি হয়েছিল বলো তো এটা একটা প্রদেশে পরিণত হয় এবং এই প্রদেশের রাজধানী কী ছিল এটা রাজধানী ছিল রাজধানী ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগর এবং তোমাদের যদি আগের চ্যাপ্টারের ভিডিওটা মনে থেকে থাকে এই পুণ্ড্রনগর নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক কথা বলেছি এবং আমরা পুণ্ড্রনগরের ছবিও দেখেছি এই প্রাচীন পুণ্ড্রনগরে ছিল এই প্রদেশের রাজধানী আর এই উত্তরবঙ্গ ছাড়াও মৌর্য শাসন আরও কিছু এলাকায় বিস্তৃত ছিল এসব এলাকার নাম হচ্ছে কর্ণসুবর্ণ এই কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম হচ্ছে মুর্শিদাবাদ এই তথ্যটা তোমরা একদম মাথায় গেঁথে ফেলো কারণ এটা বারবার তোমাদের বইয়ে আসছে এবং বারবার দেখা যাবে যে তোমাদের পরীক্ষায়ও আসতে পারে কর্ণসুবর্ণ বা মুর্শিদাবাদ তারপর তাম্রলিপ্ত তাম্রলিপ্ত ও সমতট তাহলে তাম্রলিপ্ত কর্ণসুবর্ণ তাম্রলিপ্ত সমতট আর উত্তর বাংলা এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে মৌর্য শাসন স্থাপন হয়েছিল কার সময় সম্রাট অশোকের সময় সেটা ছিল দুশো উনসত্তর থেকে দুশো বত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম যে মৌর্য শাসনটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরেকবার আমরা এই ওভারভিউ করি তিনশো একুশ সালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিশাল এলাকা জুড়ে ভারত উপমহাদেশে তার শাসনটা প্রতিষ্ঠা করেন তারপর দুশো উনসত্তর থেকে দুশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বাংলায় সম্রাট অশোক এই মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বাংলা মৌর্য শাসনের একটা প্রদেশে রূপান্তরিত হয় যেটা রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগরে আর উত্তর বাংলা বাদেও মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ তাম্রলিপ্ত এবং সমতল এই এলাকাগুলিতেও এই এলাকাগুলিতেও এটার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কোথায় এবং কোন কোন অঞ্চলে এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কার শাসন আমলে তাহলে অপশনগুলো পড়ে তোমরা প্রশ্নটা উত্তর দিয়ে ফেলো তো আমরা জানি যে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্রাট অশোকের শাসন আমলে তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা জানলাম মৌর্য শাসনের গল্প এর পরের ভিডিওতে আমরা জানবো মৌর্য শাসনের পরবর্তী সময় এবং গুপ্ত শাসনের উদ্ভব উদ্ভব নিয়ে